హలో ఎవరివన్ అందరికీ నమస్కారం హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఏ నేషనల్ హైవేలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది స్వర్గధామంగా మారుతుందో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ వర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మీ జీవితంలో ముఖ్య భూమికను పోషిస్తుంది నువ్వు ఆర్థికంగా అత్యున్నత స్థానంలో ఉండటానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది దోహదపడుతుంది నువ్వు సంపాదించే దానికంటే నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా సంపాదించి పెడుతుంది సో అలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రైట్ లొకేషన్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే స్వర్గధామం లాగా మారుతుంది సో ఎంటైర్ హైదరాబాద్లో ఏ నేషనల్ హైవే ప్రామినెంట్ హైవే ఏ నేషనల్ హైవేలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ డబల్ ట్రిపుల్ అవుతుందో అండ్ అత్యున్నత స్థానానికి వెళ్తుందో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాము సో ఇది ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కంప్లీట్గా కనిపించేదంతా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఇవన్నీ నేషనల్ హైవేస్ ఇక నార్త్ నుంచి చూసుకుంటే ఇది మెదక్ హైవే ఇది నాగ్పూర్ హైవే ఇది కరీంనగర్ హైవే వరంగల్ హైవే విజయవాడ హైవే సాగర్ హైవే శ్రీశైలం హైవే బెంగళూరు హైవే ఇది వికారాబాద్ హైవే ఇది బాంబే హైవే ఇది మనకి హైదరాబాద్లో ఉన్న నేషనల్ హైవేస్ సో ఈ నేషనల్ హైవేస్లో ప్రామినెంట్ నేషనల్ హైవేస్ ఏంటి అండ్ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాము సో ఎప్పుడు మాట్లాడుకునేదే బట్ చాలా రిలేటెడ్గా ఉంటుంది అండ్ కొత్త విషయాలు కూడా తెలుస్తాయి ఈ వీడియోలో సో ఇప్పటిదాకా ఏంటంటే ఈ ఐటీ హబ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఈ సరౌండింగ్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా అద్భుతంగా రిటర్న్స్ పొందారు ఇప్పటి వరకు మిగిలిన వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యాయి సో ఇప్పుడు ఏ హైవేలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే అద్భుతంగా మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ముందుకెళ్తుందో ఒకసారి చూద్దాము సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే రెండు హైవే సజెస్ట్ చేస్తాను ఒకటి ముంబై హైవే ఇంకొకటి శ్రీశైలం హైవే ఈ రెండు హైవేలు ప్రామినెంట్ హైవేస్ అండి ఈ రెండు హైవేల్లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం వల్ల మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అద్భుతంగా వర్గధామం లాగా మారుతుంది ఎందుకో నేను చెప్తాను సో ఇప్పటి వరకు శాసించింది ఐటీ ఐటీ ఎందుకు ఐటీ శాసించింది అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ ఐటీలోనే వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఐటీ అనేది శాసించింది సో ఫ్యూచర్లో హైదరాబాద్ శాసించేటివి ఏవి అని అంటే ఒకటి నీమ్స్ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ ఇంకొకటి ఫార్మాసిటీ సో ఐటీతో పాటు ఎంటైర్ హైదరాబాద్ని ఫ్యూచర్లో ఈ రెండు శాసించబోతున్నాయి బికాస్ ఎందుకనంటే బిగ్గెస్ట్ సెజులు ఇవి ఈ రెండు కూడా సో ఇది పన్నెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఐదు ఎకరాలు అండి నీమ్స్ నీమ్స్ అంటే నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా దీంట్లోకి రాబోతున్నాయి ఆల్రెడీ ఒక ఫోర్ కంపెనీస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి చాలా స్పీడప్ గా వర్క్ జరుగుతుంది సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ లో ఇంత పెద్ద కంపెనీస్ అనేది అంటే హైదరాబాద్ లో లేదు ఇప్పటి వరకు సో బిగ్గెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది టూ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్ గా ఒక టెన్ ల్యాక్స్ వరకు దీంట్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ రాబోతుంది అలాగే మనకి ఫార్మా ఫార్మాసిటీ ఏదైతే ఉందో ఫార్మాసిటీ అనేది నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ సి త్రీ ఎకర్స్ నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ త్రీ ఎకర్స్ లో దీన్ని రూపొందిస్తున్నారు సో ఇది సౌత్ హైదరాబాద్ లో మనకి కర్తాల్కి రైట్ సైడ్ లో ముచ్చర్ల దగ్గర ఇది ఉంది అండ్ నీమ్స్ వచ్చేసి జహీరాబాద్ కి రైట్ సైడ్ లో జహీరాబాద్ కి రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది ఇది పన్నెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఐదు ఎకరాలు ఇది పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల ముప్పై మూడు ఎకరాలు సో ఐటీతో పాటు ఎంటైర్ హైదరాబాద్ ని నీమ్స్ అండ్ ఫార్మాసిటీ శాసించబోతున్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఈ రెండింటిలో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫార్మాసిటీని నీమ్స్ ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని నియమ నిబంధనలను మనం పాటించాలి ఎందుకనంటే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు పెట్టడం ఇక్కడ అంటే అనవసరం అండ్ ఇక్కడ కూడా పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు పెట్టడం ఇక్కడ అనవసరం సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాము అని అంటే ఇవి రెండు కూడా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సో ఇప్పటికిప్పుడు వచ్చేసి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చేసి సినారియో లేదు కాబట్టి సో ఈ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేవాళ్ళు బిలో టెన్ థౌజండ్ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు ఆరు వేల నుంచి ఎనిమిది వేలు ఐదు వేల నుంచి పదివేల లోపు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేటివి జహీరాబాద్ లో అండ్ ఫార్మాసిటీకి నియర్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు 
కానీ అంతకు మించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అంటే మనం పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చాలా టైం పడుతుంది పెరగటానికి సో ఖచ్చితంగా పెరుగుతాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రామినెంట్ ఏరియాస్ ఈ రెండు కూడా కాకపోతే ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరైతే చేయాలనుకుంటున్నారో అంటే వేరే హైవేస్ని చూస్ చేసుకోకుండా ఈ హైవేస్ని చూస్ చేసుకోండి అని నా సజెషన్ మిగతా హైవేస్లో ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ అనేటివి ఎంటైర్ హైదరాబాద్లో ఎక్కడా లేదు సో వేరే హైవేస్ కంటే ఇవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రామినెంట్ హైవేస్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవి డెవలప్ అవ్వబోతున్నాయి సో ఇదేంటి లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇది చేయండి సో హైదరాబాద్లో షార్ట్ టర్మ్ ఎక్కడ పెట్టాలి ఇప్పుడు నేను వెరీ షార్ట్ టర్మ్ ఎక్కడ పెట్టాలంటే నెంబర్ వన్ అందరికి తెలిసింది గోల్డెన్ ట్రాంగిల్ ఒకటి ఫస్ట్ చూసిన్ శంకర్పల్లి ఈ రోడ్లో షార్ట్ టర్మ్గా మనకి కన్వర్ట్ అయిపోతాయి వితిన్ త్రీ ఇయర్స్లో రెసిడెన్షియల్గా ఉపయోగపడుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే బాంబే హైవేలో అప్ టు సదాశివపేట వరకు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు బాంబే హైవేలో సదాశివపేట వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇవి షార్ట్ టర్మ్ కన్వర్ట్ అవుతాయి బట్ నేషనల్ హైవే నుంచి ఓన్లీ వన్ కిలోమీటర్ లేదంటే వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ మ్యాక్స్ టూ కిలోమీటర్స్ దాటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకూడదు అండ్ ఏదైతే రోడ్డు ఉందో అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మంచి రోడ్డు మినిమం సిక్స్టీ ఫీట్ రోడ్డు ఉన్న వాటిల్లోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి సదాశివపేట దాటి మీరు వెళ్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో బిలో టెన్ థౌజండ్ మాత్రమే పెట్టండి ఆరు వేలు ఐదు వేలు అసలు పర్ఫెక్ట్ సదాశివపేట దా దాటి వెళ్ళే వాళ్ళకి అండ్ అలాగే ఈ ఏరియాలో శ్రీశైలం హైవేలో చూసుకుంటే ఔటర్ రింగ్ రోడ్కి నియర్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి ఔటర్ రింగ్ రోడ్కి వితిన్ ద ఫైవ్ కేఎం ఫైవ్ కేఎంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి షార్ట్ టర్మ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ తుక్కుగూడ మంకాలు ఇక్కడ రామ్ కీ ప్రాజెక్ట్స్ సిగ్నేచర్ విల్లాస్ అండ్ ఈ సరౌండ్ హర్షగూడ మహేశ్వరం కంటే ముందేరియాలు కాకపోతే ఏంటంటే ఎక్కువ రేట్ పెట్టకూడదు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఇన్ బిట్వీన్ పెట్టండి సరిపోతుంది వితిన్ ద ఫైవ్ కేఎం మర్చిపోకూడదు ఇవి షార్ట్ టర్మ్ కన్వర్ట్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది అండ్ ఐటీ హబ్ ఇక్కడ ఎగ్జిట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ దగ్గర మనం ఓఆర్ఆర్ ఎక్కేస్తే వితిన్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో మనం గచ్చిబోలి రీచ్ అవుతాము అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఆదిబట్ల ఫ్యాబ్ సిటీ నెంబర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సిజిల్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని రకాలుగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది సో వితిన్ ఫైవ్ కేఎంలో మనకు షార్ట్ టర్మ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లాంగ్ టర్మ్ ముందుకు వెళ్తున్నాము అని అంటే ఫైవ్ కేఎం దాటి అది ఖచ్చితంగా లాంగ్ టర్మే బేస్డ్ ఆన్ ఫార్మా సిటీని బట్టి అక్కడ డెవలప్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ తక్కువ ప్రైజే పెట్టండి బిలో టెన్ థౌజండ్ ఎన్ఎఫ్ కానీ చాలా రేట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా ఎప్పటి నుంచో రియల్ ఎస్టేట్ మహేశ్వరంలో జరుగుతూ ఉంది ఎప్పటి నుంచో రియల్ ఎస్టేట్ షాద్ నగర్లో జరుగుతూ ఉంది అయినా కానీ ఇంకా పదిహేను వేలకి ఇరవై వేలకే దొరుకుతున్నాయి కడతాల్లో ఎప్పటి నుంచో రియల్ ఎస్టేట్ జరుగుతూ ఉంది అయినా పదిహేను వేలకి మించి దాటలేదు పెరగట్లేదు అసలు రెండు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి అవే రేట్లు ఉన్నాయి సో కన్సిస్టెంట్ మిగతా ఏరియాలో ఇక్కడ గోల్డెన్ ట్రాంగిల్ మిగతా ఏరియాలో చూసుకుంటే చాలా బీభత్సంగా డబల్ త్రిబుల్ అయిపోయింది కానీ ఈ ఏరియాలో పెరగట్లేదు పెరగట్లేదు మీన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఇలాంటి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు తక్కువ ప్రైస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అండ్ ఈ రెండు ప్రామినెంట్ ఏరియాస్ బాంబే హైవేలో అప్ టు సదాశివపేట వరకు హ్యాపీగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు అండ్ గోల్డెన్ ట్రాంగిల్ ఆల్వేస్ నెంబర్ వన్ అండ్ ఆల్సో ఇంకా నార్త్ వైపు ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళు కూడా ఔటర్ రింగ్ రోడ్కి నియర్ బై ఈ ఏరియాస్లో ఇంద్రీషం కానీ మన నాగ్పూర్ హైవేలో కండ్లకోయ ఈ సరౌండింగ్లో కూడా మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే సేమ్ ఫార్ములా ఫా ఫాలో అవ్వాలి వితిన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఈ ఏరియా అంతా కూడా వితిన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఓఆర్ఆర్ నుంచి అండ్ ఈ ఏరియాలో మళ్ళీ ఈ బెంగళూరు హైవేలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయలేము బికాస్ ఆఫ్ ఇదంతా కంప్లీట్గా ట్రిపుల్ వన్ జీవో ఉంది అండ్ వికారాబాద్ హైవేలో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయలేము ఇది కూడా కంప్లీట్గా ఇది ట్రిపుల్ వన్ జీవోలో ఉంటుంది కాబట్టి అప్ టు ఇక్కడ కొత్తూరు వరకు ఉంటుంది ఇటువైపు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ షాబాద్ అదంతా కూడా ట్రిపుల్ వన్ జీవోలోనే ఉంటుంది చిలుకూరు కానీ మోయినాబాద్ కానీ సో ఇదంతా బ్లాక్డ్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం చేయలేము సో అందుకనే ఇక్కడ
సేమ్ అగైన్ ట్వంటీ ఎన్ఎఫ్ ట్వంటీ థౌజండ్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ ఏరియాల్లో కూడా అంటే ఆటో రింగ్ రోడ్కి నియర్ బై అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు వెరీ నియర్ అయితే గ్రోత్ కారిడార్ అలా ఉంటాయి లేదు కొంచెం లోపలికి వెళ్తున్నామంటే ఫిఫ్టీన్లో కూడా దొరుకుతాయి అండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్లో కూడా దొరుకుతాయి నేను అన్నది ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి అప్ టు ద మార్క్ వెళ్తే ఖచ్చితంగా తక్కువ రేట్లో దొరుకుతాయి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ప్రామినెంట్ ఏరియాస్ కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ఓఆర్ఆర్కి దగ్గర ఈజీగా ఓఆర్ఆర్ రీచ్ అయిపోయి ఇక ఇటువైపు రావచ్చు లేదంటే లోకల్ సిటీ కూడా ఇటువైపు దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి సిటీ లోకల్ కూడా వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఏరియా కూడా బాగా డెవలప్ అయ్యే స్కోప్ ఉంది ఈ ఏరియా అంతా కూడా అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ తెలంగాణ గేట్వే కూడా వస్తుంది కాబట్టి కండ్లకోయ దగ్గర ఐటీ కూడా ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో ఇది ఎంటైర్ హైదరాబాద్లో ప్రామినెంట్ హైవేస్ ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అద్భుతంగా పనికి వస్తాయి అంటే అనేది ఏంటంటే చాలామంది వెళ్ళిపోయి ఎక్కడెక్కడో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సాగర్ హైవేలో ఎక్కడో పోయి ఇన్వెస్ట్ అలా ఎక్కడ విజయవాడ హైవేలో ఎక్కడో దూరం వెళ్ళిపోయి పదివేలు పన్నెండు వేలు పెట్టేసి వరంగల్ హైవేలో యాదాద్రి భవర్ మీద అని చెప్పేసి అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు అండ్ బెంగళూరు హైవేలో షాద్ నగర్ దాటి ఎక్కడో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో అలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఏం ఏం లేవు కదా గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఏం లేవు ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అప్పటి వరకు సిటీ డెవలప్ అవుతూ రావాలంటే చాలా టైం పడుతుంది సో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళకి శ్రీశైలం హైవే అండ్ జహీరాబాద్ బాంబే హైవే ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళకి అద్భుతంగా ఉపయోగపడతాయి అండ్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేవాళ్ళు ఈ ఏరియాస్లో ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ నుంచి ఈ ఏరియాస్లో ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ నుంచి అండ్ గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ టర్మ్ కమ్ ఇమీడియట్ రెసిడెన్షియల్కి మనకు ఉపయోగపడతాయి సో ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఖచ్చితంగా స్వర్గధామం అవుతుంది సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్